，如果我不是欧长林的女儿，你还会回来找我吗？曾经这里是我们俩最美好的地方，但是那个陈哲不是你，你变了，请你离开这里。师傅，请受徒儿一拜。C'est à cause de lui que tu retournes en Chine. Oui. Tu sais, si un jour tu l'aimes plus, tu sais que tu peux me contacter. Hello. 幻想着这一刻，我每天都想能看到你，赶紧回到你身边。这不是回来了吗？哎，咱们赶紧走吧。怎么了？我想看看你。<笑>走吧，咱回家。喂，怎么这么严肃啊？在开会啊？啊，对。那我说你听就好了，今天我不能陪你了。欧阳回来了，全家一起吃个饭。啊，行，我知道。好，那你开会吧，拜拜。嗯，拜拜。谁呀、啊？工作。<笑>我一猜就是工作的事，工作中的男人都懂事。<笑>
Laissez-moi vous aider.谢谢。是故意要看你的小秘密，我总得确认一下你是谁，对吗？你会原谅我的，对吧？陈哲。小刘，带头回家。你拿错的箱子在哪？在房间啊。把昨天的朋友圈删了，你的箱子我来帮你找。你怎么帮我找？陈哲是咱们公司销售部经理，我去你房间把箱子拉走了啊。有这么巧的事？怎么样、啊，林经理？那么有空来我们销售部视察工作呢？哎呀，视察工作不敢啊，就是想问你小子一句，最近你心里是不是快乐出花来了？啊，硬憋着不告诉我们，是不是想等着哪天给我们来个惊喜啊？说什么来着？我开玩笑啊！你不是一直说你没有女朋友吗？啊，合着都快相恋二十年了，人家不远万里的飞回来跟你结婚，说心里话，真是羡慕死我了。说什么呢？这是，再装，再装的像一点。真不知道。我告诉你啊，你女朋友啊，在回来的飞机上，跟咱们公司的小欧总拿错了箱子。昨天晚上，欧阳发了一个朋友圈，我一个朋友啊，截了一张图发给我，你看看，这不就是你吗？你好，我想找一下陈哲。哦，您是我们陈总的女朋友林美雅吧？是啊，跟我来，我带您进去。谢谢。想干嘛呢？想干嘛呢？
，在办公室呢。小张，怎么样？你是不是还没有吃饭？这些啊，都是你爱吃的。你你怎么来了？你怎么知道我在这工作的？这么紧张干嘛？不是，你怎么知道我在这工作的？你吃一个我就告诉你。别闹，快说呀！你吃一个嘛。哎呀，啊。嗯，昨天晚上我还没来得及跟你说呢，我昨天早上发现啊，我跟那个什么欧阳在飞机上拿错箱子了，我就来你们公司找他换箱子啊，是他告诉我你在这上班的。你什么时候来这上班的？怎么昨天都没听你跟我说话？还有，刚才我进来的时候，发现你们同事好像都认识我，是不是你平常没事干了拿我照片跟他们显摆来着？他们怎么说？你跟我说说，他们什么时候长得好看？你要不要知道他们为什么知道你？是因为欧阳昨天把你的照片、我的照片，还有你写的那些日记，通通拍了照片发朋友圈了。什么真的假的？整个公司现在都笑话我呢。拿出来，让我看看。发了就发了呗，咱们俩没什么见面的人。咱们两个早晚都是要结婚的。我反而觉得，以这样的方式告诉你的同事们我们俩的婚事，我觉得挺好的，我很满意。嗯。昨天晚上，我妈跟我说，因为咱们俩赶紧结婚，结完婚就赶紧去法国，被我拒绝了。我很明确的告诉她，我这回回来，我哪都不去了。还是生气，小哲，要不然咱们俩先结个婚，让他开心开心呢。我觉得你应该先回欧洲。停！你怎么跟我爸说一样的话呀？我再说一遍，这次我回来，我哪儿都不会再去了。你们以后别再跟我说这样的话了。一会儿还要陪我去北方市机场呢。对、嗯、啊，你要没事的话，你先回吧。一会儿还有个会呢。那我就不打扰你了，我就先回去了。回来吃饭吗？呃，回来开挺晚的，你们先吃吧。那我这样走了。嗯，走吧。那么多人，你看着人。哎呀，谁还不谈恋爱？你快点，你不抱我不走。吃的你的吃，那我真的回去了。哦，对对对，我都忘了，这有袋吃的是我给你同事买的，我去给他们发。来来，哎，不是不是，我没有。哎呀，不用，我给他们就行了。哎呀，好了，你快忙吧，你忙工作，我走了啊。没有没有。你们好，你们好。我是林美雅，我今天给你们带了点吃的来，谢谢你们平常对小哲的照顾啊！我今天说你们老加班。
，你们家是开大排档的，我爸炒的小龙虾，我跟你们说是一绝，特别香。每天啊，你们要是下班早，一定要小哲带你们上我们家大排档吃去。我就打包给你们送就在那个时候，你给我打了电话，我没有告诉你我当时的处境，但是你的声音给了我力量，我的全身似乎在一瞬间暖和了起来陈哲，嗯，你是不是有事情要跟我解释一下？我是觉得这件事儿没有必要跟你解释。就像我之前说的那样，林美雅是我的前女友，但是我们已经分手了。我们两个人从小一块在孤儿院长大，他养父对我很好，所以我们俩后来就顺理成章的在一块儿。但是后来大家年纪也大，他要去了欧洲，关系就慢慢疏远了。两年前我们就分手了，这是事实。我知道他一直对我有些念念不忘，我也不知道什么原因，但是这是他单方面的一厢情愿。我现在心里面喜欢谁，你不明白吗？这是什么？你打开看看就知道了不管你在里面看到了什么，我跟他两年前就分手了。陈哲，我给你时间，你把这本日记认真的看一看，再好好考虑要怎么跟我解释。恰好这个林美雅不是一个只看重自己付出多少的人，她每天所记录的都是别人对她的好。你不会是想告诉我，他是一个被宠爱妄想症患者吧？还是你想告诉我，这边和那边的时差，从六个小时变成了两年？我承认，我对他还有一点关心。但是这种关心，它更多是一种，是一种不忍心，是一种同情。我们两个从小一块长大，相依为命，这种感觉它是，它是一种家人，是一种亲情。我只是不忍心对家人那么决绝。我本来是以为，他去了欧洲就会遇到别的男人，还会留在那儿工作。反正。这件事是我处理的不对，我会解决的。好
这本日记留给你，他的箱子放在我车上。这两样东西，由你去还给他。我给你时间，我相信你能把这件事情处理好。我给你时间，你把这本日记认真的看看，再好好考虑要怎么跟我解释。恰好这个林美雅不是一个只看重自己付出多少的人，她每天所记录的，都是别人对她的好。哎，打扰一下，那个今天咱们领导在会上说的那个那份报表，您能发给我吗？什么报表？啊？就是咱们公司去年那个销售业绩报表。你叫陈哲是吧？你新来了，我不跟你计较。那些报表是我辛辛苦苦统计出来的，哦，领导说发你，我就得发你啊。你也太单纯了吧？想要的话自己重新去统计，明白吗？哪那么多坐享其成的好事儿啊？哎，我说这些新来的，一个个都以为天上可以掉馅饼是吧？哎，不付出就能有收获，哪那么多好事儿啊？哎呦，你们这种欺负新人的风气。是从什么时候开始盛行的？你们是销售部，是一个团队，大家在一个团队里工作要分工合作。作为老员工，你不去帮助新员工，反而在这里摆老姿态，逞一时之快，拖慢了整个团队的进度。我倒是想问问你，谁来替你负这个责任？是整个公司，我绝对不允许整个公司以后再出现这种问题。有什么问题，你可以来找我，明白吗？欧总，我知道了，我马上发。老师，老师，我爸蹲了两个小时呢。嗯，他可偏心了，他还让我一定要跟你说，他用心炖的肘子，你得用心都吃完了。王晶肯定全部吃完啊！你还有半年就要高考了，你一定要加油，一定要考出好成绩，听到没有？哎呀，我肯定好好考，知道吗？不然我怎么对得起你？还有我叔这两个小时大肘子是吗？哦，嗯，真太好吃了。
你喜不喜欢？开完会了，啊，一会儿一会儿吃饭吧，订了个西餐厅。还去什么西餐厅吃啊？还挺贵。你回来吃饭，我让我爸给你炒你最喜欢吃的油焖大虾，就算炒鸡蛋，麻辣小龙虾。咦、哎，我口水都流出来了。二庄拿瓶啤酒。啊，好了，我不跟你说了，我得忙了。等你回来啊，赶紧的。开了吧？真地道啊！是要不我给你叫两个？不用，够了，饱了。这是您要的汽水，这是加的。叔叔，快车来了，赶紧进去。<笑>你回来了。你的箱子，我的箱子，我箱子怎么会在你这儿啊？这个欧阳也真是的，把箱子给你都不给我，这不耍我呢吗？我得检查一下。哎，我所有的资料啊、证件呀、啊，可都在箱子里面呢。最最最重要的是，我的日记本也在这里面，还有最最最最重要的。是这个箱子是思雨送给我的，我可不能把它给弄丢了。你瞧瞧，啊，还有一个小孩似的。赶紧吃饭吧。你快点吃饭，我把箱子放在这儿，不碍事儿。Boyfriend， 刚才拖箱子走过去这男的，是梅亚的男朋友，从小一块儿长大，都是孤儿。不知道，这陈哲就在我们公司销售部上班了，相濡以沫二十年嘛。<笑>陈哲在你们公司上班？嗯，你的员工。嗯。这是你最爱吃的，麻辣小龙虾啊，尝尝味道怎么样？谢谢。叔<笑>、啊，您来吃吧，别坐了，你们先吃吧，还有两桌客人菜要走啊。别等我了，上。二、哦、伯、啊，嗯，我最担心的就是你就知道开会，不好好吃饭，把胃饿坏了。不过今天呢，我能看着你吃饭，我就放心了。我跟你说，这些菜都是我盯着我爸炒的，他炒的可用心了。这下凉了就不好吃了。还有你最喜欢吃的韭菜炒鸡蛋
。哎，这是你最爱吃的。你跟我来讲，我有话跟你说。说什么？我去跟小哲说两句话，马上就回来。哎，好了。<笑>你要跟我说什么呀？走吧，坐下再说啊。你到底要跟我？说什么？你赶紧说！其实吧，一直以来我看你啊，总会有一种不是很真实的感觉，因为其他人在我的眼里啊，可能也就是变了个头发。换了套衣服的事儿，但你不一样。你在我记忆里有好多好多的样子，你五岁时候的样子，七岁的样子，十岁的样子，二十年来，李美雅，我一直觉得我欠你一声谢谢。哎呀，他把我说难受了。跟我你还谢什么呀？那我也要跟你说谢谢，谢谢你陪伴了我二十年求婚吧，不会吧？跟这儿求婚，那他也太没想法了。咱们那个孤儿院，其实有好多人到现在都孤身一个人，找不到个家。所以我一直觉得我遇见你。挺幸运的，我遇到你之后，就有了这个地方。你累不累？我累。那你愿不愿意一直这样背着我？愿意啊。陈哲说他愿意一直这样背着我，我老了他也背着我。好，好，好，好，来，赶紧过来，麻辣小龙虾马上出货，快！啊，你怎么这么大？嘿，就这个路口，这么多年你风里来雨里去的，一直在等我，等我一块吃饭，等我放学，等我下班。所以我一直觉得我应该对你说一声谢谢，谢谢你，谢谢你给我这个家，谢谢你选了我做你的情人。但是咱们还是分开吧。分手吧。不是这句话，你把戒指都给我买好。
这是你去欧洲之前送我的小红灯。哎呀，二十年，你很好，叔叔对我也很好，这个家也很温暖，菜也很好吃。但是美呀，再好吃的菜，二十年。吃腻了，我现在把它还给你，因为我觉得我配不上他，找个值得的人。追汽车啊！
咱们公司美妆部近两年呢，在二线城市的销售业绩不是太理想。啊，对，是。这样你回去整理一下啊，你把美妆部近两年在二线城市的连锁店面市场调查以及关闭连锁店面的预防方案给我一份，啊，拿过来。好，咱马上就去。哎，等等等，你还有事吗？等会儿啊，我把它停止了。哎，咱们俩有点无关紧要啊。嗯，来坐。坐。您有事吗？只是问一句，哎，哎，我就是特好奇啊，你看，你跟林美雅二十年的感情，呃，她那么爱，而且据她描述呢，你也那么爱她，感天动地的，怎么突然之间就毫无征兆的你就要提分手啊？啊，欧总，这个。这个恐怕是我个人的情感问题，在您面前不值一提。有外遇了。哎，要我说啊，其实，我觉得林美雅这个人啊，其实长得也并不难看，还挺善良。性格方面嘛，也没有什么太大的缺点，啊，除了有点二啊。<笑>但是我觉得呢，这个，也不是什么有伤大雅的事儿。无非就是穷一点，啊？难不成你傍了一富婆？不会吧？你你不像这种人。欧总，我跟林美雅分手这事儿，您是怎么知道的？你去问林美雅知道。不过他还记不记得，我就不确定了。啊，还有，别的咱们不说，我觉得你那分手的方式，我真的是挺看不惯，挺烦的。啊，男人把女孩往地上一推，自个儿开车跑，太不爷们了吧？啊？你说的对，谢谢你的关心。哎，你你你别这样，我真的不是在关心你。我挺烦你的，所以你千万不用谢我。行了，你走吧。谢谢你，小丽叔。我的电话和微信你都有，以后有什么事情可以随时联系我，我应该可以帮你解决一些问题的，好吗？谢谢。不客气。
你最喜欢喝的咖啡。昨天晚上打你的电话，你一直关机。今天你虽然开机了，但是你一直不接我电话，给你发微信，你也不回我，我只能来找你了。不过你放心，我没想打扰你，我没有打算进你的办公室。不会让你的同事看见我的。我原本就是打算躲在一个别人看不见我的地方等你。是我昨天说的不够清楚吗？我知道，以前都是我不好，是我没有给你足够多的空间。但是，我敢保证。这些我可以改的，你能不能再给我一次机会？我保证，我一定不会再像以前那样了。我昨天晚上的事，欧阳是怎么知道的？问你话呢，欧阳是怎么知道的？昨天晚上我追你车的时候摔倒，欧阳。和小黎叔他们来扶我，我当时状态不是很好，我又不想让我爸看见，我就让他们带我离开。我是想让他们带我去找你的，但是他们带我去了一个搏击俱乐部。咱们俩的事儿就是咱们俩的事儿，咱们俩自己解决不行吗？你为什么要把我们的事说给欧阳听呢？欧阳是谁呀、啊？他是我的老板，我要给他打工的。你这个样子，你跑去跟他说这些，你让我怎么干？你到底什么居心啊？真的，我不想知道你们之间说了什么了。我不想跟你这种没脑子的女人在一起。伤心的时候不宜喝这玩意儿啊！过度饮用咖啡会导致大脑神经兴奋，血液流速加快，心脏供血功能加强，增加心脏负担。
，万一诱发了心律不齐，严重的会直接导致死亡的。大姐，你不会是想死我这儿吧？我想和你谈谈。算了吧。他现在有话要跟我说，不方便你听，明白吗？啊，好，好。现在可以说了吗？首先，首先，那个首先，我要谢谢你，首先帮我，其次，其次，我要跟你道歉，昨天晚上喝完酒给你带来困扰了。缺心眼，眼里没谱，神经缺弦，大脑缺氧，你彻底废了。你说的特别的对，我真的废了，我真的废了，我在他沉人的心里彻底崩塌了。我求你。心情好不好？来来来，好不好？你先坐着啊，平复一下，好不好啊？啊，收啊，收住情绪，控制点，好不好？什么事儿都能解决，好不好？对不起，我打扰你了，走。事儿啊，体
听说你今天找销售部拿报表了。啊。嗯，好看，晚上见。晚上见。我说你能不能管住你这张嘴呀、啊？怎么了？你说怎么了？啊，行，那就不说了。找我事儿了？没事就不能来看看你？哎，没什么事儿，把李美雅送过来找她那个男朋友，然后顺道来拜访拜访你这位大总裁，行吗？这组都是你给我送过来的，简直就一人才，知道吗？你怎么不直接把他送到芳华国去闭嘴去啊？你怎么不送啊？你招的人家。哎，真的说真的，你是不是跟我姐晚上约会啊？订婚期，你懂的吧？啊，懂。哎，姐夫，祝你好运，谢谢小娇。今后我们两家的合作还会有很多地方，但是我认为最完美的一次合作，就是这两个孩子的这门婚事啊！今后我们就是一家人了。是啊，是啊，是啊。啊，对了，两个孩子的婚期我都找人算好了，嗯，十月初八，多子多福的好日子。好啊，还有几个月，用来筹备婚礼啊，时间够了。来来来，再喝一口，来来来，来来来，哎，小立冬啊，哎，好，哎，好啊，爸，妈，伯父，哎，伯母，请允许我说两句。关于我和欧瑞的婚事，一直以来，我们两位作为当事人。从来没有公开的表达过自己的想法。我相信双方父母都看得出来，我和欧瑞之间，并没有那种男女之间过多的情感表达。我呢，一直以来，把欧瑞当做自己的妹妹。我相信欧瑞，也一直以来把我当做他的一位好大哥。对于这种没有爱情的联姻，我们双方家庭是否可以适当的杜绝这样的事情发生？毕竟现在已经是新时代、新社会。即便我和欧瑞没有结婚，我相信我们两家人仍然能够友好、默契的去合作，去成为一家人。不知道爸妈、伯父伯母，还有欧瑞。你们同不同意我的想法？李东啊，你讲的呢，我是可以理解的。但是，我觉得爱情这个东西啊，你有的时候是可以培养的。觉得呢？爱情这种东西吧，是可以没有的。有的人即便在一起一辈子，都没有爱情。可是他得到了他想要得到的，即便是牺牲了自己的爱情，有什么值得遗憾的？欧瑞，你说什么呢你啊？啊？伯父伯母，你们应该很清楚，我并不是我爸亲生的，所以我是嫁给了利益，还是嫁给了爱情，对于他来说根本就不重要。我有没有我爱的人，有没有我想要过的生活，更加不重要，也不会有人关心吧？你们慢慢吃杜小月是你的亲生母亲
是。李美雅是你的同胞妹妹。是。你现在住哪儿？酒店。怎么能住酒店呢？你是欧长林的女儿，她家大业大的，怎么也得有你一席之地啊。这位是，那阿姨你好，我叫苏子杰，我是若楠从小到大最好的朋友。哦，那也一起住过来吧。好啊，阿姨。之前家里很冷清，你们搬进来说不定会热闹一些。我这就让他们收拾出两间房，你们今天晚上就住进来。好，好，这样也好，啊。只是希望你们暂时不要把这件事情说出去。因为林美雅之前和欧阳的关系，她的养父现在又昏迷在医院，所以出于保护她的原因，我和欧阳商量出来的结果是，不打算把这件事情告诉他。等将来时间治愈了一切之后，我自然会公布的。所以，若楠这一边。暂时先委屈一下喽。我无所谓，就是最近不能去找梅雅。嗯，自打你来了以后，还没有见到他呢，是不是？哎，叔叔，见不着也没事，这不还有我呢吗？我陪着他呢。好，好。你瞧瞧，这都唠上家常的。若男子杰，你们别见外，就拿这儿当自己的家。好，我有事先上去了。阿姨，您慢点啊！阿姨，再见。休息啊，去买点吃的。啊，晚上想吃什么？牛排沙拉吃腻了是吧？咱们晚上吃火锅吧，好吧，吃点辣的，喝点冰啤酒。哎，咱们今天吃冰淇淋好不好？别管胖不胖的了，今天好好吃一些啊。你会不会后悔啊？才发现当初被你甩了的女人，才是欧家的亲生女儿。而现在你孩子的妈妈，你未来的老婆，在欧家的地位越来越低了。甚至原本我就不应该姓欧。不是，那你什么意思？你觉得我是为了进欧家才接近你是吧？咱们两个人一起经历那么多事情，在一起那么长时间，你现在还觉得我是为了进欧家才跟你在一起的是吗？你干嘛这么激动？我也就是自嘲罢了。你不觉得我现在很可笑吗？激动是因为我，我为你不值。你为欧家做了那么多，付出了那么多，结果呢？他欧长林现在冒出了两个私生女。你刚刚看没看到他对杜尔南的样子啊？你看没看见他对杜尔南的态度？我怎么就从来没有见过他这么对你呢？你难道自己你你自己一点都不生气吗？好了，我现在有你啊，还有宝宝。我们将来会有一个完整的家，他们之间那些恩恩怨怨的，跟我也就没有关系了。我现在呢
，就想宝宝健健康康的，然后我们给他一个完整的家，给他满满的爱，这不就足够了吗？嗯。其实我不够惨，欧阳比我惨多了。他跟林美雅马上就要结婚了。才发现是自己同父异母的妹妹。不过你跟林美雅也真是有缘分啊。之前呢，我还在担心他会成为我们的弟媳，这样你们两个人见面就尴尬了。现在可倒好，直接升级为妹妹了。说了啊，上休息吧，我去买东西。杜小月是你的亲生母亲。是。李美雅是你的同胞妹妹。是。你现在住哪儿？酒店。怎么能住酒店呢？你是欧长林的女儿，她家大业大的，怎么也得有你一席之地啊。我希望你脑子能够清醒，重新审视一下你们俩的关系。你能确定，不是为爱情而冲昏了头脑？我确定。我不知道你们什么时候在一起的。如果和你在一起的同时，还和那个林美雅不清不楚，那我就要提醒你，你可能是看错了人。我这个总裁在下次股东大会的时候将要卸任了，离开管理层也是早晚的事情。那你就别卸任了，总裁是大家选出来的，谁有本事，谁能给大家带来最大的利益，谁就有资格坐在那个位子上。现在网上铺天盖地的，全是欧阳向林美雅求婚的照片，他们两个应该很快就会结婚了。在想什么呢？你很在意，说说。小雅跟欧阳分手了，你知道吗？小雅居然是欧长林的亲生女儿。大概是我的报应吧。我为了钱，为了往上爬，在欧瑞身边像条狗一样的。到头来，我以为什么都快有了。还是我想的太天真了。我把您害成这个样子，做了那么多、那么多、那么多的坏事，还把我最爱的小雅给弄丢。贴上我的照片。行，谁
你的照片都贴在右边，咱们俩的都贴在左边，那我的照片怎么办呢？将来你的照片就都贴在椅背上。凭什么我的照片要在椅背上？因为我要看着你。啊、你站错了队，我选择半途而废，在你面前含笑成灰。你说我该怎么办呀，叔叔？我多想你可以醒着陪我说说话。不知道我还能找谁说这些，但是我也好怕，我怕你醒过来苏子杰，啊，你觉得这车怎么样？好，只可惜我没有那么有钱的老爹呀、啊。那你有我呀，我送你。你送我算怎么回事啊？我不成吃软饭的了吗？行，硬气上了是吧？哎，在这事儿上我必须得硬气起来。这人生中第一辆车，我必须得自己奋斗。好，杜小姐，您刚才试驾的那辆车，你还满意吗？在哪刷卡？这边请跟你说啊，微微，土豆哥他才是真的逗我爸真传呢。他炒菜可好吃了，有机会让他给你炒两道菜，你好好尝尝。我今天呢，也就只是试试手，等大排档忙起来了，我也能帮帮忙。没呀，我觉得你今天哪儿不一样了呢？有吗？有啊。<笑>他怎么来了？咱俩能换个地方聊一聊吗？有什么话，就在这儿说吧。我和你之间，没什么需要背着人的。
，好久不见了，过得好吗？嗯，挺好。我听说你被欧氏开除了，我是想我认识一些朋友，如果你愿意的话，我可以介绍几份面试的资源给你。我相信你在别的公司里也可以做得很好。不用了，谢谢现在在这儿干嘛？他是不是又欺负你了？哎，我是林美雅的好朋友，我来帮他试菜的，怎么啦？如果你来这儿是跟我闲聊的话，你还是走吧。我不是来闲聊的，小雅。我们能不能回到过去那个样子？陈哲，你出门忘了吃药了吧你？我在跟他说话，跟你有什么关系？当然有关系。林美雅的事情，就是我们的事情。我警告你，说话客气一点，尤其是对女孩子。这里非常不欢迎你，请你离开。如果我不是欧长林的女儿，你还会回来找我吗？曾经这里是我们俩最美好的地方，但是那个陈哲不是你，你变了。请你离开这里。